Andrea, Barry, Chantal, Dorian, Erin, Fernand, Gabriel, Humberto, Ingrid, Jerry, Karen, Lorenzo, Melissa, Néstor, Olga, Pablo, Rebeca, Sebastián, Tania, Van y Wendy. Estos son los nombres que el Centro Internacional de Huracanes ha puesto a los 18 posibles fenómenos hidrometeorológicos que azotarán la zona del Atlántico durante esta temporada de huracanes. Lo anterior fue dado a conocer por el director de operaciones especiales del Centro Estatal de Emergencias de Campeche, Hugo Villa Obregón, durante la instalación del Consejo Estatal de Protección Civil, el cual también sirvió de escenario para que la exdiputada Carmelita Gutiérrez Ocampo tomara protesta como nueva directora del CNCAM. En el evento, Villa Obregón informó que durante esta temporada se ha pronosticado la llegada de 18 fenómenos naturales con la intensidad suficiente para asignarles un nombre, de los cuales 9 serían tormentas tropicales, 5 huracanes moderados de categoría 1 o 2 en la escala Zafir Simpson y 4 huracanes intensos de categoría 3, 4 o 5. Villa Obregón destacó que de acuerdo a las estadísticas de los últimos sucesos meteorológicos, podrían ser dos los huracanes intensos que lleguen al territorio campechano, por lo que invitó a la población en general a mantener tenerse alerta ante los boletines que la dependencia emita a través de los diversos medios de información. En representación de la Secretaría de Gobernación, Juan Carlos Espínola Espínola, explicó que los consejos estatales de protección civil tienen el principal objetivo de mantener a la población alerta ante la llegada de fenómenos meteorológicos y de esta manera evitar situaciones que pudieran poner en riesgo la vida de la población. Ver la realización de sesiones ordinarias de los consejos como medidas viables para la identificación de amenazas y riesgos y para involucrar los diferentes actores de la protección civil en el estudio, conocimiento y alcances de los fenómenos perturbadores para saber cómo y cuándo nos afectan y a la vez nos permita diseñar acciones, planes y programas para mitigar y reducirlos previo a su ocurrencia. Con imágenes de Neftali Castro para tiemposnoticias.com, Karen Tus.